¿Cómo están formados los horizontes del suelo? Un placer saludarlos, soy Tiffany, asistente técnica virtual creada por Oscar Andrés Puentes. Hoy tengo la oportunidad de hablarles de la formación de los horizontes del suelo. Llamados así, porque son una serie de estratos o capas horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que cuentan con diferentes características de composición, textura, adherencia, estilos, colores, porosidad, etc., que en su conjunto forman un perfil edáfico que varía según su profundidad y aspectos evolutivos de su geología. En este momento identificaremos las características físicas más comunes de los horizontes del suelo de arriba hacia abajo. Dando inicio con el horizonte cero, también conocido como la capa superficial del horizonte A, que es la parte más superficial y delgada del suelo, formado por hojas, ramas, insectos, microorganismos, restos vegetales y animales como estiércoles entre otros elementos orgánicos. Continuamos con el horizonte A, o zona de lavado vertical, que es la capa más superficial y está formada de suelo húmico, materia orgánica descompuesta y en descomposición, bacterias, hongos, protistas y organismos como las lombrices, raíces de un gran número de plantas. Su color es generalmente oscuro, debido a la abundancia de humus elaborado por la vida microbiana presente. Seguimos con el horizonte D, o zona de precipitado, su contenido de humus es muy escaso, generando que el color en su gran mayoría sea de una tonalidad que varía del pardo al rojizo. En él se depositan los materiales arrastrados desde arriba como lixiviados de la materia orgánica. En este horizonte se encuentran materiales arcillosos, arenas, óxidos, hidróxidos metálicos, raíces profundas, etc. Continuamos con el horizonte C, que está compuesto por la parte más alta del material rocoso y contiene material resultante de la meteorización mecánica y química de la roca madre. Y por último tenemos el horizonte D, también conocido por muchos autores como horizonte R o roca madre. Es el material rocoso más profundo que no ha sufrido ninguna alteración química ni mucho menos mecánica de forma significativa. Y es considerado por muchos científicos y edafólogos como el cimiento de los terrenos. Los horizontes de los suelos no son iguales en todas las regiones, zonas o terrenos del mundo, puesto que su perfil o profundidad se va formando por variables como la meteorización de la roca madre, la instalación de los primeros organismos vivos, la lluvia, movimientos volcánicos, movimientos de placas, fenómenos naturales, la presencia y adaptación de la vegetación, entre otros procesos que intervienen en la formación de suelo. Finalizamos con las clases de suelos por tamaño de partículas. La arcilla es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. Y sus partículas son inferiores a 0,0039 milímetros, clasificándolo como el suelo con las partículas más diminutas. Por otro lado el limo es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas del limo varía de 0,0039 milímetros a 0,062 milímetros. Seguimos con la arena que puede ser fina o gruesa y que es un conjunto dotado de fragmentos sueltos de rocas o minerales de pequeño tamaño. En geología se denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 milímetros. Y tenemos la grava, que son las rocas formadas por plastos de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros. Pueden ser producidas por el ser humano por medio de molinos, en cuyo caso suele denominarse piedra partida y también se forma grava por resultado de procesos naturales como la redondez dada por la corriente de los ríos. Espero que sea útil la información suministrada, muchas gracias.